téléspectateurs de Cita Dakar. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 11 juin 2012. La ville de Touba sera érigée en une communauté rurale spéciale. Le ministre de l'Intérieur, Mbaye l'a annoncé ce samedi. Match Sénégal-Ouganda, l'arbitrage a été fortement critiqué par les Sénégalais. Voilà pour le sommaire de ce journal, heureuse de vous retrouver. Comme je vous le disais, la ville de Touba sera bientôt érigée en communauté rurale spéciale pour répondre aux exigences économiques, démographiques et physiques. C'est l'une des principales annonces faites par le ministre de l'Intérieur, M. Mbaye lors de sa visite au Khalif Général des Mourites. Voyons ce qu'en pensent les Sénégalais au micro de Sidina Djona. La politique est trop concentrée sur des choses qui, qui, ne, font, qui ne font que tarder le Sénégal. C'est-à-dire que le gouvernement doit travailler, travailler dans le sens où faire développer son pays, mais prendre des villes saintes, en faire des choses pati Moi, je vois que ce n'est pas du tout intéressant. Touba, il y, y a des personnes quand il y a un événement, c'est-à-dire le Magal de Touba. Donc, Touba n'est pas si peuplé jusqu'à ce qu'on qu veut en mettre des communautés spéciales. Mais de mon point de vue, moi, je vois que un peu, c'est un peu politique quand même. Au lycée Maurice de la Fosse, les cours ont repris et tout se passe normalement après les perturbations. Monsieur Malik Fall, le censeur du lycée, confirme et rassure les parents d'élèves que le programme est presque terminé. Il s'est confié au micro de Neyba Geider. Nous avons vécu une année particulière cette année, particulière, parce que nous avons vécu les années l'année blanche et l'année invalide, mais quand même, ça n'a pas été la même chose. Euh, cette année a été vraiment particulière euh, à cause du, de la longueur de la grève euh, des enseignants. Et nous, en tant qu'administratifs, nous avions une position vraiment très mitigée parce qu'on était entre les élèves et entre les professeurs. Il fallait de temps en temps donc remonter les élèves, leur faire comprendre que la situation va être réglée. Et aussi, quelquefois, parler aux professeurs, qu'ils quand même essayer de trouver un terrain d'entente avec l'État. Donc c'est comme ça que nous avons vécu euh, ces cinq mois de grève qui, bon, au bout de, de chemin, a trouvé quand même euh, une issue heureuse. L'Association nationale des albinos du Sénégal a décidé de porter plainte contre X suite à la sortie de Maître Abdoulaye Wad accusant le président du Sénat d'avoir sacrifié un albinos. Les Sénégalais ont manifesté leur mécontentement contre les autorités du pays au micro d'Ahmed Yahouba Djara. Vous savez, à un moment de l'histoire, on note des faits et des gestes qui sont vraiment, vraiment ignobles. Parce que sacrifier des albinos, qui sont des personnes comme nous, qui sont des êtres humains, c'est vraiment, c'est indigne quand même. Parce qu'eux aussi, ils mettent autre chose que ça. Je pense que l'aspect religieux n'est pas là. Si ils l'ont fait, ils n'ont pas laissé leur esprit vers Dieu. Si tu crois en Dieu, tu ne dois, pas, tu ne dois tuer personne pour faire tes sacrifices. Nous sommes des Sénégalais et on ne croit pas à ça. À l'actualité internationale avec Aïssatou Kamara. La Tunisie demande une justice de transition pour tourner la page Ben Ali. Le principe est acquis. Un ministère des droits de l'homme et de la justice transitionnelle a même été créé, mais sa mise en œuvre doit encore être discutée dans les différentes régions et secteurs. Pour le gouvernement et les organisations de défense des droits de l'homme, les responsables de corruption, de détention abusive, de torture doivent répondre de leurs actes. Mais la justice ordinaire n'a pas les moyens de traiter tous les crimes et délits commis massivement sous l'ère de l'ancien régime dans un délai raisonnable. Les autorités vont donc lancer une consultation dans toutes les régions du pays en vue de mettre en place une justice transitionnelle. L'expérience a été menée déjà en Afrique du Sud, au Maroc, au Pérou. Après des années d'impunité, les victimes demandent la création d'une instance indépendante pour juger les responsables de l'ancien régime Ben Ali. Revenons chez nous à présent pour terminer avec le sport. Le Sénégal et l'Ouganda se sont neutralisés ce samedi lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2014. Malgré ce match nul d'un but partout, les Lions restent leaders de la poule J. Par ailleurs, les Sénégalais ont dénoncé l'arbitrage. 
Écoutons-les au micro de Sadio Doukouré. Euh, vu ce match, euh, on croit que l'équipe nationale va faire de bons exploits. Avec, euh, mais si, si on réintègre les, les anciens joueurs comme les Moussasso, les Demaba et les autres, pour qu'ils renforcent l'équipe, parce qu'on dirait que l'équipe manque de maturité. On ne peut pas concevoir que des arbitres nous, 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 nous mettent des, des bâtons sur les roues. C'est inadmissible. Au, euh, au Cameroun, à Yaoundé, on a subi le même sort. Et à, euh, à Luganda, à Kampala, on a subi aussi le même sort. C'est inadmissible. Ces arbitres, on doit les punir. Et, et on a les punir, quoi. Ce match nul n'est pas bon pour le Sénégal. Ces gens d'équipe, on doit les battre à les retours parce qu'on a un poids lourd à affronter, l'Angola. On ne doit pas se baser sur l'arbitre, bien qu'il a fait des erreurs. Il faut que le coach appelle les anciens pour épauler les Olympiques. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis sur cette Dakar. Au revoir.